È un tema che è stato di grande attualità negli scorsi mesi e rimarrà un tema centrale nel dibattito italiano dei prossimi mesi. Il Next Generation EU è lo strumento creato per rendere concreta la risposta dell'Unione Europea alla crisi conseguente il coronavirus. Ma lo scopo del webinar di questa sera non è quello di entrare nel dibattito politico, ma soffermarsi invece su un aspetto più tecnico che riputiamo essere fondamentale e che talvolta finisce ai noi eh, per essere oscurato. Vedere cioè come funziona questo strumento, perché è stato creato e chi sono gli attori coinvolti. In questo quadro abbiamo il piacere ehm, di ospitare la, ehm, Adelaide Mozzi, consigliere economico presso la rappresentanza della Commissione Europea in Italia e anche membro della Task Force Recover. Ma prima passo la parola a Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di Più Europa e neo sottosegretario degli affari esteri e alla cooperazione internazionale del governo Draghi. Permettete anche di fargli le congratulazioni per la nomina, ma soprattutto un forte in bocca al lupo. Grazie. Grazie Alessandro, mi fa moltissimo piacere eh, esordire in diretta sui social nella mia veste conquistata da più Europa di sottosegretario del governo Draghi, sottosegretario agli esteri, eh, in una iniziativa dei gruppi di più Europa, Bruxelles eh, e Colonia. Eh, ringrazio oltre ad Alessandro Gallo. Gallo Amdi Sallam, Elena Burati della segreteria di Più Europa e Benedetta Dentamaro del gruppo di Bruxelles eh, e mi fa molto piacere eh, esordire ascoltando perché poi ascolteremo in particolare la relazione di Adelaide Mozzi che anch'io ringrazio per aver partecipa per partecipare a questa iniziativa eh, esordire sul tema eh, del Next Generation eh, EU. Eh, perché? Perché il Next Generation EU è eh, diciamo uno dei cardini del governo Draghi, per come Draghi l'ha presentato e, e per come un autorevole eh, stimato già Presidente della Banca Centrale Europea non poteva che presentarlo, cioè come una grande duplice occasione o triplice occasione, un'occasione per l'Europa di dimostrare, lo dico da europeista, anzi da federalista europeo, un'occasione per l'Europa di dimostrare di saper mettere eh, risorse in modo solidale, cioè con risorse che eh, vengono da prestiti a lungo termine garantiti dal bilancio dell'Unione Europea, quindi con sotto i vari paesi in modo solidale eh, e quindi un'occasione di dimostrare la, la forza dell'unità europea anche dal punto di vista del bilancio europeo che finalmente sarà un bilancio non dico adeguato, si parla di momento Hamilton, eccetera, però è un bilancio importante indubbiamente. Sarà un'occasione per l'Italia, paese destinato ad essere il maggior utilizzatore di questi fondi, 209 miliardi, poi forse diventeranno qualche miliardo in più tra eh, trasferimenti, quindi fondo perduto non è bello, ma insomma trasferimenti e sussidi e prestiti a lungo termine, tasso bassissimo, sarà un'occasione per dimostrare che eh, l'Italia finalmente riuscirà a usufruire del beneficio anche diretto dei finanziamenti europei eh, con una capacità che non c'è stata nei tradizionali fondi di coesione, perché l'Italia in questo modo da una parte eh, dovrà raggiungere l'obiettivo, next generation non next election, come ha sempre detto Emma Bonino in questo periodo al Senato, cioè eh, sono risorse che devono servire a rendere l'Italia un paese più produttivo, più competitivo attraverso investimenti e riforme, quindi guardando al futuro un paese in grado di crescere dal punto di vista economico, generare buona occupazione, attrarre investimenti. Quindi una grande occasione per l'Italia. E 
chiudo su questo. Terzo punto, torniamo all'Unione Europea, una grande occasione per chi crede in una maggiore integrazione europea, e il Presidente Draghi è tra questi, come ha spiegato molto bene nel suo discorso programmatico, una grande dimostrazione che questo sforzo di bilancio dell'Unione Europea funziona se, e se funzionerà per l'Italia funzionerà per l'Europa. A quel punto, questo è l'auspicio, il sogno politico nel cassetto, eh, a quel punto forse da straordinario questo budget significativo potrà diventare eh, ordinario e quindi il Next Generation con questo nome o con altri nomi essere ri messo eh, in alto nelle priorità e rilanciato eh, anche al termine del settennato del, delle prospettive finanziarie dell'Unione Europea. Eh, quindi è importante per l'Europa, per quello che ha saputo fare, è fondamentale per l'Italia perché ha una chance di riagganciare il treno dei pezzi migliori d'Europa come paese in termini di crescita, eccetera. Torna ad essere una cosa importantissima in chiave europeista perché se funziona avremmo la possibilità di spingere perché diventi definitivo questo assetto di bilancio eh, europeo. Quindi questo era quello a cui eh, tenevo ed è un pezzo centrale del governo Draghi che più Europa sostiene e eh, di cui ho l'onore di fare parte come sottosegretario agli esteri. Poi c'è il tema però concreto, che immagino sia quello di cui si parla stasera, di spiegare che cos'è e come funziona il Next Generation. E più si capirà, oltre alla mitica cifra evocazione dei 209, forse saranno un po' di più miliardi, capire cosa c'è, come funziona e soprattutto cosa bisogna fare e cosa la politica deve fare. Perché una volta progettato, e il nostro governo dovrà farlo velocemente con efficacia, e poi successivamente andrà implementato, non potrà essere più negoziato unilateralmente. Già parlato troppo, Alessandro, non so se vuoi riprendere tu il pallino in mano e cedere tu la parola eh, ad Adelaide. Microfono. Chiedo scusa, grazie. Senza ulteriori indugi passo la parola ad Adelaide Mozzi, la quale ci illustrerà appunto gli aspetti tecnici del piano. Prego Adelaide. Grazie, grazie mille. Innanzitutto buonasera a tutti. Un ringraziamento al segretario della vedova a cui naturalmente mi associo per le congratulazioni alla nomina sottosegretaria agli esteri e Alessandro Benedetta e i gruppi per questo invito. Mi fa davvero molto piacere essere qui. E come è stato anticipato l'idea all'inizio è un po' di fare una breve presentazione di cos'è effettivamente Next Generation EU e cos'è questo famoso recovery plan che va preparato a livello nazionale in modo da dare un po' degli strumenti per capire meglio il dibattito nazionale e poi insieme insomma, ad Alessandro cerchiamo sicuramente di rispondere alle, alle domande in modo da tentare di fare davvero eh, chiarezza su, su questi temi. Allora inizierei veramente con una eh, brevissima presentazione, giusto per dare qualche coordinata iniziale e quindi a questo scopo la condivido, dovreste vederla in questo momento. Eh, allora, per capire cos'è il Next Generation EU conviene eh, fare un passo indietro, cioè partire dal contesto in cui effettivamente questo strumento è nato. Eh, diciamo che le istituzioni europee si sono mosse eh, all'inizio della, della pandemia e per affrontare le crisi e la, le conseguenze della crisi economica e sociale che ne è stata causata già ovviamente l'anno scorso, nel 2020, mettendo in campo una serie di strumenti che sono serviti soprattutto per affrontare le conseguenze diciamo, più emergenziali. Quindi parliamo per esempio della decisione di sospendere le regole del, del cosiddetto patto di, di stabilità, il fatto di dare massima flessibilità ai paesi nel, nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, eh, la creazione di strumenti ad hoc, per esempio come SURE, per cui all'Italia sono riservati 27 miliardi, che è uno strumento che sta finanziando la cassa integrazione che l'Italia sta usando proprio per aiutare i lavoratori in questo, in questo momento di difficoltà. Quindi diciamo tutta una serie di strumenti che servono ad affrontare le conseguenze più immediate. 
Eh, Next Generation EU fa parte di eh, diciamo, un'altra categoria di strumenti che, come ricordava appunto Benedetto della Vedova, ha in realtà una funzione di guardare più al futuro. E non è diciamo così da solo, nel senso che fa parte di un piano europeo per la ripresa che ha due strumenti principali e che non vanno assolutamente dimenticati. Eh, da una parte questo Next Generation EU, eh, che in Italia spesso abbiamo chiamato Recovery Fund, ma il cui nome è proprio Next Generation, e adesso vedremo, vedremo il perché, e dall'altra parte quello che è il cosiddetto quadro di finanza pluriennale, cioè il bilancio europeo, che è un bilancio settennale che inizia quest'anno nel 2021 e durerà fino al 2027. Quindi questi due strumenti con una logica di lungo periodo hanno veramente l'obiettivo di mettere in campo tante risorse a livello europeo, a livello comunitario per aiutare la ripresa e la vera e propria ricostruzione delle, delle economie eh, nazionali. Ora eh, è sicuramente una grandissima occasione eh, da cui viene ovviamente anche una grande responsabilità soprattutto nella redazione dei, dei piani che servono per l'accesso alle risorse del, del Next Generation ma è veramente l'opportunità di, eh, come ha ricordato spesso anche, anche la Presidente von der Leyen, di trasformare questa crisi in un'opportunità per ricostruire in maniera diversa rispetto al sistema che avevamo prima della pandemia, quindi sia a livello economico che a livello, a livello sociale. Eh, allora, in cosa consiste quindi concretamente? Abbiamo detto questi due strumenti, un bilancio di eh, un po' più eh, di mille miliardi, per cui non bisogna dimenticarsi che oltre alle risorse del Next Generation ci sono anche quelle importantissime del bilancio europeo, il che richiede anche una sua programmazione, per cui la sfida diciamo, è doppia. Eh, e dall'altra parte 750 miliardi di euro, eh, dove ci sono sia eh, sovvenzioni, concordo che il termine a fondo perduto non è eh, molto diciamo, incentivante, per cui trasferimenti diretti diciamo, e prestiti, eh, quindi per un totale di 750 miliardi. Ora, Next Generation EU è uno strumento molto innovativo che è stato introdotto in via temporanea, nel senso che è uno strumento che ha un limite, eh, nel senso che ha una data di, eh, diciamo di scadenza, che è quella del, del 2026, eh, e che però vuole finanziare veramente progetti eh, a lungo termine proprio per trasformare le economie in chiave più resiliente, in chiave più digitale, in chiave più, più verde, nel senso proprio della, della sostenibilità ecologica. La grande novità, e da qui deriva proprio la solidarietà europea che è stata mostrata con questo strumento, è il fatto che venga finanziato con delle emissioni di titoli comuni a livello comunitario, che sono garantiti dal bilancio europeo, ed è la prima volta che questo viene fatto per questo importo. Dove si vede la logica di solidarietà? Si vede perché queste risorse che sono diciamo, prese a prestito sui mercati grazie a questo meccanismo comune, quindi con il contributo di tutti gli stati, poi vengono distribuite sulla base eh, di quelli che sono criteri di necessità. Quindi agli stati che sono stati più colpiti dalle, eh, dalla pandemia, quelli che hanno più difficoltà nella ripresa economica e che hanno sofferto di più per le conseguenze della pandemia, sia per come la pandemia ha colpito, sia per quali erano le condizioni strutturali del paese in partenza. Ed è per questo che l'Italia eh, è il maggiore beneficiario di, di questo programma, per cui è davvero una grandissima, una grandissima opportunità per, per il paese, nonché appunto per, per, per l'Europa intera. Eh, allora, per spiegare un po' la curiosità di, di come funziona tutto questo, senza entrare eccessivamente nei dettagli tecnici, ma spesso ci si chiede come la Commissione fa a prendere ehm, questi soldi a prestito sul mercato e cosa sono queste nuove risorse proprie. Allora, diciamo che in sostanza il meccanismo eh, funziona ehm, nel seguente modo. Eh, il bilancio dell'Unione Europea ha delle, eh, si finanzia con delle risorse proprie, diciamo, possiamo chiamarle una sorta di entrata del bilancio europeo. Eh, quello che è importante è che questa soglia di risorse proprie viene aumentata temporaneamente per consentire di usare questo buffer alla Commissione per andare sui mercati e prendere appresso questi fondi in modo che poi possano essere erogati effettivamente agli Stati membri. Quindi è una logica appunto di solidarietà proprio perché il bilancio europeo fa da garanzia per questa emissione ed è anche importante nel processo di integrazione perché per ripagare questi prestiti sul mercato eh, la cosa importante è che verranno introdotte eh, delle, delle nuove risorse proprie eh, in linea con quelli che sono gli obiettivi 
eh, del, del, dell'Unione Europea così come condivisi con, con gli Stati. Quindi per esempio è già stato introdotto un nuovo contributo sul, sul mancato riciclo dei rifiuti e degli imballaggi di plastica e verranno introdotte ehm, delle proposte per nuove risorse proprie in linea per esempio con, con l'obiettivo ambientale. Vi faccio solo l'esempio del, dell'estensione per esempio del meccanismo dello scambio sulle quote o del cosiddetto uh, Carbon Border Adjustment Mechanism che semplicemente vuol dire che le aziende che producono al di fuori dell'Europa e importano dei beni spesso non rispettano gli stessi standard ambientali che sono richiesti alle aziende europee per cui può essere richiesto diciamo, il pagamento di, ehm, di, questo, ehm, di questo se vogliamo dazio in qualche modo alla frontiera. Quindi un meccanismo completamente nuovo che si instaura in questa logica di, di solidarietà e che funziona diciamo, in, in questo modo che eh, ho tentato un pochino di spiegare in maniera eh, semplificata. Eh, ora, spesso quando si parla di Next Generation EU, eh, siccome in Italia per molto tempo si è chiamato Recovery Fund, si pensa che sia un unico strumento. In realtà non è così eh, perché il Next Generation si compone in realtà di diversi programmi che vedete sono quelli che sono illustrati nella, nella parte sinistra eh, per cui ci sono un, diversi rafforzamenti di programmi che già esistono nel bilancio europeo vedete per esempio React EU che è un rafforzamento della politica di coesione oppure InvestEU che è il programma ereditario del piano Juncker per incentivare l'investimento privato però sicuramente lo strumento più grande all'interno del Next Generation EU è questo che si chiama dispositivo per la ripresa e la resilienza. Vedete tutta la parte in azzurro che è la parte diciamo, più grande, la fetta più grande del, del Next Generation eh, e che infatti ha un'allocazione di oltre 670 miliardi sul totale dei 750 Ora, questo strumento all'interno del Next Generation è quello su cui ci focalizziamo perché è quello per il quale, per avere accesso ai fondi, gli Stati devono preparare dei eh, cosiddetti recovery plan che appunto si chiamano piani nazionali di ripresa e resilienza. Per cui quello che diremo rispetto alla redazione dei piani è proprio eh, relativo a questo specifico strumento che in inglese si chiama Recovery Resilience Facility. Adesso questo acronimo comincia un pochino a circolare eh, anche a livello nazionale e che adesso appunto chiameremo, chiameremo facility. Eh, a livello diciamo generale quindi dell'integrità dello strumento di, di Next Generation EU, quello che è importante considerare è che il 30% di tutti questi fondi dovranno andare al raggiungimento degli obiettivi climatici, quindi c'è un obiettivo concreto, e che il 30% dei titoli eh, emessi dall'Unione Europea per finanziare questo strumento saranno effettivamente dei green bond. Per cui c'è un impegno veramente serio da parte delle istituzioni di eh, portare la sostenibilità ambientale come assolutamente eh, bandiera rispetto al, all'implementazione di, di questo strumento. Ed è uno strumento che richiede ottima capacità di programmazione perché gli impegni di spesa dovranno essere effettuati entro il 2023 per tutti i programmi e i pagamenti verranno fatti fino al 2026 che abbiamo detto appunto è diciamo, la scadenza naturale a livello di, di operatività dello, dello strumento. Eh, allora, due parole su uh, che cos'è quindi questa Recovery Resilience Facility, quali sono gli obiettivi e che cosa deve essere incluso in generale in questi piani che devono essere presentati per avere accesso alle risorse. Allora, gli obiettivi eh, sono previsti e le caratteristiche da un regolamento che è stato propo proposto dalla Commissione europea, eh, ma è stato approvato ovviamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, quindi dall'organo dove siedono gli stati nazionali, per cui sono obiettivi e contenuti eh, che diciamo non vengono solamente dall'Europa, ma che sono stati assolutamente condivisi anche a livello nazionale. Allora, gli obiettivi di questa facility sono, sono tre principalmente. Eh, sono quello di accelerare la, la ripresa, eh, rendere le economie nazionali più resilienti sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale, il che vuol dire renderle anche più preparate a quelle che saranno le sfide e potenzialmente le crisi del, del futuro, eh, e terzo obiettivo, ridurre le divergenze economiche e sociali non solo tra paesi europei, eh, anche per preservare proprio l'integrità del mercato unico e del, eh, dell'Unione Economica e Monetaria, ma anche all'interno dei paesi. Quindi pensate per esempio alle differenze territoriali, alle differenze in termini 
di parità di genere, per cui ha questo scopo assolutamente molto importante come, come terzo obiettivo. Eh, il focus qual è? È quello di andare a finanziare eh, due cose ed entrambe le cose, eh, investimenti e riforme che eh, affrontino da una parte i nodi strutturali che hanno impedito ai paesi di, spesso di, di crescere negli ultimi anni, pensate all'Italia e alle questioni legate alla produttività e alla competitività che ne hanno inibito la crescita per diversi, per diversi anni ormai, eh, così come investimenti e riforme che supportino quelle due grandi sfide, le due grandi trasformazioni che stiamo vivendo, che sono da una parte la transizione ecologica e dall'altra la, la transizione digitale. Um, il, diciamo, questo regolamento prevede sei macro, macro aree di intervento che sono in linea con i principi che ci siamo detti, eh, due in particolare che voglio sottolineare sono proprio quelle della coesione sociale dove la dimensione di genere è molto importante e eh, diciamo, l'ultima area che è quella delle politiche per le prossime generazioni. Questo è importante eh, perché questi piani veramente devono andare a colmare dei divari strutturali e se pensiamo ad un paese come l'Italia dove il tasso di disoccupazione giovanile e femminile era già molto alto prima della pandemia che ha ulteriormente aggravato la situazione, questi sicuramente sono degli aspetti molto importanti che, eh, che andranno affrontati. E questo proprio nella logica di trasformare come funziona il nostro sistema economico e farlo a beneficio delle, delle future generazioni, perché sono anche quelle da cui stiamo prendendo a prestito questi soldi, per cui serve davvero eh, fare, eh, avere un cambio di passo e fare qualcosa che possa rendere veramente il, il, il loro futuro eh, migliore. Eh, in concreto, eh, che cosa devono contenere questi, questi piani nazionali di ripresa e resilienza? Allora, ci sono diverse caratteristiche, diciamo in maniera molto sintetica, eh, sicuramente devono essere una risposta bilanciata a quella che è la situazione economica sociale, eh, devono affrontare efficacemente eh, le, le sfide eh, che sono identificate a, a livello europeo insieme agli stati tramite quelle che si chiamano raccomandazioni specifiche per paese, quindi per esempio nel, nel caso dell'Italia aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione, del sistema giudiziario, investire in ricerca e innovazione, quindi ambiti che riescano effettivamente a, fare un salto, a far fare un salto di qualità al, al paese. Eh, con una prospettiva di lungo termine, quindi rafforzando il potenziale di crescita, creando nuovo lavoro e aumentando la, la resilienza, diciamo la, la resistenza, la capacità di risposta del sistema economico sociale ma anche delle, delle istituzioni stesse. Eh, abbiamo detto transizione verde e digitale importantissima, ma in pratica cosa vuol dire? Vuol dire che il 37% del, eh, della spesa del piano deve essere dedicata al raggiungimento degli obiettivi climatici e il 20% dedicata a quelli digitali. Per cui in buona sostanza abbiamo quasi un 60% del piano che deve essere dedicato a queste due dimensioni proprio per far vedere l'importanza di, 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 di queste trasformazioni. E diciamo, ultima caratteristica, caratteristica chiave, se vogliamo, è il fatto che tutte le misure che sono presenti nel piano devono rispettare un principio che si chiama do no significant harm, che vuol dire non ledere al raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali proprio per assicurarsi che effettivamente eh, diciamo, gli obiettivi che ci siamo posti tutti insieme a livello europeo possano essere raggiunti, incluso quello della neutralità climatica entro il, il 2050 come, come prevede il, il Green Deal. Eh, per cui ci si aspetta di avere un mix che sia adeguato e coerente di investimenti e di riforme che siano proprio strutturate in delle, in delle componenti. Quindi diciamo che prima occorre avere una visione, capire dove si vuole andare, come si vuole trasformare il, il proprio sistema economico sociale e poi bisogna capire quali riforme e investimenti servono e strutturarle appunto in dei cluster che siano coerenti tra loro e si possano rafforzare. Eh, una caratteristica che vorrei sottolineare è il fatto che questo strumento è molto diverso da altri strumenti europei che, che esistono, perché i, diciamo, i pagamenti non si basano semplicemente sulle spese, ma si basano sulla performance. Che cosa vuol dire? Che il piano deve prevedere degli obiettivi qualitativi e quantitativi, eh, che vengono chiamati insomma, in gergo rispettivamente milestones e target, 
Per cui una volta che questi sono definiti nel piano, gli esborsi successivi delle risorse vengono dati una volta che sono stati raggiunti questi obiettivi. Quindi c'è ovviamente un grandissimo incentivo nel definirli e nel raggiungerli nel modo più completo possibile in modo da riuscire effettivamente ad avere il, il disborso di, di, di queste risorse. Eh, in aggiunta, diciamo, col processo di approvazione del piano c'è anche un prefinanziamento in modo da riuscire a dare risorse già il prima possibile che pari al 13% di quella che è l'allocazione nazionale. Eh, ultimo aspetto da sottolineare per questi piani nazionali è che eh, nessun euro veramente dovrebbe andare sprecato sia dal punto di vista dell'implementazione che proprio dal punto di vista del, del controllo di queste risorse che sono molte e il regolamento prevede che ci sia un sistema molto forte all'interno del piano per controllare rischi eh, di frode, di conflitto di interesse, di corruzione per cui una parte importante del piano dovrà essere dedicata a questi meccanismi di, eh, di audit e di, e di controllo. Eh, concludo spiegando brevemente che cosa ci possiamo aspettare quindi nelle, nelle prossime settimane. Eh, il regolamento di questa, di questa facility è entrato in vigore la scorsa settimana, il 19 febbraio, per cui a questo punto gli stati possono inviare ufficialmente i propri piani nazionali di ripresa e resilienza alla Commissione europea. Eh, ovviamente ci sono state diverse interazioni informali negli scorsi mesi perché proprio l'obiettivo è quello anche di, eh, di lavorare assieme per, per ehm, cercare di velocizzare il processo. Ovviamente sono gli stati che sono i padroni dei propri piani e sono quelli che hanno la responsabilità di definirli e ovviamente la Commissione rimane sempre a disposizione per, per dare qualsiasi aiuto tecnico sia, sia, sia necessario. Eh, una volta che i piani vengono inviati, la Commissione europea ha tempo due mesi per valutarli, dopodiché ehm, la proposta del, della Commissione viene passata al Consiglio che la deve adottare entro un mese. A questo punto il piano è stato adottato e una volta che ci sono appunto questi, eh, i requisiti legali può essere eh, pagato questo prefinanziamento, come dicevamo, del 13%, e dopodiché eh, ci sono del, degli esborsi, delle risorse, fino a due volte l'anno, in base al raggiungimento degli obiettivi di cui abbiamo parlato prima, quindi di questi milestones e, e di questi target. Eh, per cui concludo veramente dicendo che ci sono una serie di elementi che sono assolutamente chiave nella preparazione di, di questi piani. Eh, innanzitutto l'importanza di avere una grande capacità progettuale non solo nel piano, ma anche in complementarietà con quelle che sono altre risorse nazionali e altri strumenti europei per cercare appunto di avere una visione complessiva e farli lavorare in sinergia proprio per ottimizzare tutte queste risorse che sono, che sono disponibili e poi il fatto di prevedere un'implementazione efficace di, eh, di questi fondi anche tramite proprio delle riforme strutturali che possano velocizzare il modo in cui questi, questi fondi possono, possono essere spesi. Eh, diciamo passo fondamentale affinché tutto questo possa essere messo in pratica e insomma dovrebbe essere completato a breve è la ratifica di questo innalzamento della, della soglia delle risorse proprie di cui parlavamo prima, che deve essere ratificata a livello nazionale e che consente quindi alla Commissione di andare sui mercati, prendere a prestito queste risorse e poi finalmente eh, poterle dare agli Stati in base, in base a questi piani. Eh, quindi io concluderei qui sperando di essere riuscita a dare una panoramica iniziale eh, generale per... Eh, per appunto spiegare il funzionamento di, di questo strumento e naturalmente a disposizione adesso per parlarne con Alessandro e per rispondere alle, alle vostre domande. Devi imparare a togliere il muto. Grazie mille Adelaide per la presentazione molto chiara, perché sintetica ed efficace. Vorrei ricordare al pubblico che ci segue da casa, siamo in diretta su, sui social che possono interagire con noi facendo domande e scrivendole su Facebook che saranno poi lette in questa diretta. In questo contesto di domande vorrei farne eh, intanto una io, sono, se, vedo che mh, ci sono già delle reazioni dal pubblico. Vorrei farne intanto uh, una io da Adelaide ehm, chiedendo, ehm, proprio rimanendo nel tema del Next Generation, c'è questo termine ehm, che in italiano si traduce con la, la futura generazione, ma mi chiedo, chiedo, cosa si intende esattamente? Si fa riferimento alla prossima generazione anagrafica, cioè gli attuali bambini nascituri, 
oppure per Next Generation eh, si intende anche tutti quelli fra noi che faranno parte della società dei prossimi 20, 30 e successivi anni è più inclusiva oppure esclusiva della, della prossima generazione anagrafica? Allora, direi tutte e due, nel senso che sicuramente è importante includere delle, delle azioni e delle politiche e per questi strumenti che aiutino gli attuali, diciamo, bambini e giovani, ehm, quindi per esempio con le politiche attive del lavoro, per le competenze, la formazione, l'istruzione, eh, quindi questo è assolutamente fondamentale anche per l'attuale generazione, ma la logica proprio del next generation delle prossime generazioni è avere degli investimenti e delle riforme che abbiano impatto nel lungo termine. Quindi se pensiamo al lato degli investimenti, per esempio delle infrastrutture, pensiamo all'alta velocità, piuttosto che in ambito energetico pensiamo a grandi investimenti sull'idrogeno pulito, piuttosto che alla banda larga, questi sono tutti investimenti che rimarranno per molti anni, per cui andranno a beneficio di, di più generazioni e la stessa cosa vale per le riforme strutturali, il fatto di avere per esempio una pubblica amministrazione che funziona bene, eh, che è più in linea con le esigenze del, delle, delle imprese, eh, un sistema giudiziario con eh, processi più veloci, più efficiente, che possa quindi attrarre, diciamo, rendere il contesto eh, imprenditoriale diciamo, più attrattivo per gli investimenti sia nazionali che esteri, questi sono cambiamenti strutturali nel senso che rimangono e per cui saranno effettivamente poi a vantaggio di, eh, di tutte le, le, le prossime generazioni. Quindi sicuramente l'orizzonte è assolutamente di, di medio e lungo termine. Grazie. Eh, Un'altra domanda che sta venendo è ehm, nel dialogo tra la Commissione Europea e gli Stati membri c'è anche un coordinamento interregionale o transnazionale nella gestione dei progetti, come per esempio nel Trans-European Transport Network, cioè ehm, oltre a interagire tramite gli Stati membri, c'è anche un coordinamento tra le regioni che può bypassare oppure va in complemento nel, nel dialogo Commissione-Stati membri? Allora, diciamo che il dialogo sul piano è tra Commissione e Stati membri, eh, quello però la, che la Commissione fa insieme anche alle altre istituzioni europee è quello assolutamente di incentivare un dialogo a livello nazionale con gli stakeholder, quindi anche a livello regionale e locale, eh, proprio perché diciamo, il successo di questi piani si basa anche eh, su quanto siano condivisi, perché è un piano che appunto non si implementa in uno o due anni, ma è un piano che ha un orizzonte di implementazione di diversi anni, per cui diciamo che più è condiviso più c'è probabilità di successo, per cui è compito del, dello Stato membro eh, diciamo, fare la redazione del piano e quindi consultare gli stakeholder in base poi a quelle che sono le procedure ovviamente nazionali e tener conto di quelli che sono i loro input, eh, però questa è una, una questione che la Commissione incentiva veramente moltissimo e questo si vede anche nel, nell'ultima versione del regolamento dove si dice esplicitamente che i piani debbano contenere un riferimento al tipo di consultazione eh, degli stakeholder che gli stati hanno fatto e eh, devono anche spiegare come poi hanno tenuto in considerazione questo input nella redazione dei propri piani. Quindi diciamo è un rapporto commissione stati membri ma con gli stati membri che in realtà sono assolutamente invitati ad avere un processo molto, molto partecipativo alla, alla redazione e alla costruzione del, del piano. Sì, la domanda è stata di carattere geografico. Ora faccio una domanda un po' a tema di molta attualità in Italia sulla uh, questione di genere. È un tema che tra l'altro come gruppo di Più Europa a Bruxelles abbiamo trattato e stiamo trattando in maniera mh, molto partecipe. Um, potrebbe um, elaborare in, in merito alla valutazione dell'impatto di genere nel piano cioè sì. se questo piano stimola, eh, cioè come si indirizza verso eh, appunto l'impatto di genere? Sì. Allora la dimensione di genere è una dimensione importantissima eh, soprattutto per paesi come l'Italia dove purtroppo c'è un, un gap a diversi, a diversi livelli, soprattutto quello occupazionale particolarmente importante e che è sempre stato un problema ormai strutturale del paese, si è particolarmente eh, aggravato con, con la crisi, per cui è sicuramente una, una priorità 
che fa parte anche di queste sei aree di intervento eh, di cui vi ho parlato nella parte di coesione sociale. Quindi quando si parla di questo eh, c'è anche sicuramente la dimensione di genere, per cui fa parte delle aree di intervento di, di questi piani. Eh, quello che poi richiede anche il, il regolamento e che quindi è una dimensione sicuramente importante nel, nella redazione di questi piani, è di valutare qual è l'impatto delle misure, quindi degli investimenti e delle riforme che vengono inseriti sul piano sulla, sulla parità di genere eh, e eh, appunto la parità in generale anche del, di, diciamo, di altre minoranze. Per cui è veramente una dimensione importante, per cui una volta che eh, diciamo, si ha il, il piano con gli interventi, bisogna misurarne qual è l'impatto sulla dimensione di genere, per cui ovviamente eh, l'idea è quella di avere degli interventi che abbiano un impatto significativo e avendo questa dimensione diciamo, di, di valutazione, di assessment, gli stati membri possono rendersi conto di quali aggiustamenti sono necessari all'interno dei piani per far sì che effettivamente ci sia un impatto soddisfacente, per cui assolutamente una dimensione, una dimensione molto importante. Sì. Gianluca Mele su Facebook eh, chiede eh, digitalizzazione ed ecosostenibilità saranno i due motori del rilancio di tutte le attività produttive. Ci sono settori industriali specifici verso cui è più rivolta? Esiste ad esempio una strategia dell'Unione Europea per, la per le trasformazioni del settore trasporto a cui l'Italia dovrà uniformarsi? Ora aggiungo io, credo che il tempo sia estremamente limitato, quindi senza entrare nei dettagli, negli aspetti tecnici di ogni tema, può illustrarci in linee generali eh, l'aspetto su questo tema che ha chiesto Gianluca Mele? No, assolutamente, ed è, ed è un'ottima domanda, eh, nel senso che ovviamente gli obiettivi anche di, di, di questi piani sono diciamo, integrati in quella che è una strategia europea più complessiva. Eh, diciamo che esistono un po' due livelli, eh, un livello di politiche più generale, eh, cioè un modello di crescita che eh, le istituzioni europee si sono date ehm, e che è stato rappresentato in eh, un documento che si chiama strategia annuale per la crescita. In sostanza è un modello economico che punta a una sostenibilità competitiva, cioè il fatto di diventare un continente sostenibile sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sociale, ma competitivo a livello globale, affrontando quindi in particolare la sfida della produttività e della stabilità anche, anche macroeconomica. Eh, ora, all'interno di questo modello, la strategia di crescita che l'Europa si è, eh, diciamo, scelta di dare è il modello dello European Green Deal. Eh, e questo è, eh, diciamo, il modello che ci vuole portare a obiettivi molto più ambiziosi di riduzione delle emissioni entro il 2030, eh, in linea con quelli che anche sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e alla neutralità climatica entro il 2050, quindi veramente rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro quella data. Per esempio il Green Deal ha diverse strategie settoriali, incluse quelle per esempio sulla mobilità sostenibile, piuttosto che anche sulla strategia industriale, per esempio per quanto riguarda l'economia circolare, oppure sulla sostenibilità delle piccole e medie imprese, per cui esistono tanti piani di azione e tante strategie sicuramente settoriali che possono fare da guida e a cui anzi diciamo, si, si invita molto a guardare nella, nella redazione di, di questi piani. E sicuramente vale anche un po' eh, il concetto che l'Unione fa la forza, nel senso che non bisogna guardare solo alla dimensione strettamente nazionale di questi piani, ma ci siamo dati degli, degli obiettivi a livello europeo tutti insieme, per cui l'obiettivo è che questi piani non solo singolarmente contribuiscano a obiettivi nazionali, ma tutti assieme contribuiscano ad obiettivi più sfidanti anche a livello europeo. Per questo ci sono anche una serie di, di, di dimensioni ehm, che la, la Commissione ha chiamato cosiddetti flagship, diciamo, in cui per esempio ci, ci può, la Commissione si aspetta magari investimenti settoriali come possono essere quello delle tecnologie rinnovabili eh, e pulite, come quelle della mobilità sostenibile e dove per esempio anche la collaborazione tra Stati membri eh, potrebbe essere una, una, una via molto utile per sviluppare progetti soprattutto di ampia portata dove veramente l'unione fa la forza e per cui mettere insieme risorse, competenze e capacità può portare anche a dei risultati eh, ulteriori. 
E un'altra uh, un domanda, ma c'è anche un intervento del dottor Fabio Colasanti uh, che dice sarebbe utile sottolineare che i fondi del Next Generation sono risorse una tantum e che quindi per ragioni di buona gestione di un bilancio non dovrebbero finanziare spese destinate a ripetersi nel tempo, come per esempio stipendi, sgravi fiscali o altro. Questa era una, uh, credo essere una considerazione molto utile al dibattito. C'è una domanda di Marco Nali che eh, chiede se è possibile un breve approfondimento sugli, strumenti del, sugli altri strumenti del Next Generation EU e sull'RFF, um, il Recovery e il Resilience Facility. Sì, allora sugli altri strumenti ce ne sono diversi eh, che sono essenzialmente legati al bilancio europeo. Eh, quelli che hanno la dotazione diciamo, finanziaria maggiore sono sicuramente eh, il primo che è React EU e che è un rafforzamento della politica di coesione nell'attuale programmazione e qui è importante fare una piccola differenziazione anche all'interno di questi strumenti del, del Next Generation eh, nel senso che la, ehm, i fondi per esempio del React EU che sono disponibili subito tra l'altro entro il 2022 servono ancora ad affrontare un po' le conseguenze più immediate nella crisi un pochino più nell'immediato rispetto alla Recovery and Resilience Facility che abbiamo visto ha invece questo obiettivo molto di, di, diciamo, di, di medio lungo, lungo termine ehm, un altro strumento importante è sicuramente Invest EU che vi citavo prima come diciamo, piano ereditario se vogliamo del piano Juncker e che è importante perché stimola l'investimento privato. E questo ci tengo a citarlo eh, perché Next Generation EU e il bilancio europeo sono chiaramente risorse importantissime, però da sole non bastano, nel senso che serve anche un, diciamo, servono le risorse nazionali, che ovviamente devono essere ben progettate e ben spese per avere eh, un impatto di un certo tipo sulla, sulla, sulla crescita economica, e dall'altro serve l'investimento privato. Per cui è assolutamente eh, importante che continuino ad esserci dei meccanismi come quello di InvestEU che diciamo mettono delle risorse pubbliche a disposizione per garantire e incentivare l'investimento privato. Però diciamo che l'investimento pubblico e privato servono entrambi per poter uscire dalla crisi e po poter effettivamente, ehm, effettivamente avere una, una ripresa negli ultimi anni e per colmare quel gap di investimenti che in molti paesi, inclusa l'Italia, ancora non si è chiuso rispetto alla scorsa eh, crisi eh, finanziaria di, di dieci anni fa. Per cui L'obiettivo veramente di questo strumento è questo, ma deve essere coadiuvato da, da altri. Poi ci sono altri programmi un po' più piccoli che sono un po' dei rafforzamenti di programmi che esistono nel bilancio europeo, come possono essere i fondi per lo sviluppo rurale, piuttosto che il programma Horizon 2020, che, che è il programma per, per la ricerca. E aggiungo solo rispetto all'intervento di Fabio Colasanti, che sicuramente è, è molto utile, che diciamo che il regolamento prevede appunto che... Eh, Insomma, ci sono sicuramente delle circostanze eccezionali, delle circostanze in cui le misure possono essere disegnate in certi modi per cui questo può essere reso possibile, però diciamo che il principio di base è proprio non finanziare dei costi che sono ricorrenti nel, nel bilancio nazionale proprio perché si tratta di risorse che sono una tantum, quindi da questo punto di vista il, il commento è assolutamente rilevante. Poi ovviamente ci possono essere delle eccezioni in base a come le, le misure sono disegnate. Sì. Mm, faccio questo intervento per comunicare con i nostri ascoltatori non vogliamo stasera mm, proprio in maniera voluta uh, soffermarci sull'aspetto politico del dibattito italiano su come il, uh, i fondi dovrebbero essere spesi meglio o peggio vogliamo rimanere proprio su un aspetto tecnico che ci permette di capire la fase successiva quindi in questo contesto di rimanere nell'aspetto tecnico c'è una domanda che credo uh, possa mm, Diciamo, aiutare questo, questo nostro esercizio. Um, Martina De Rosalia chiede uh, se esistono degli strumenti um, specificamente destinati alle piccole e media, medie imprese, uh, che poi è la uh, qualità base del tessuto economico italiano. Quindi senza entrare nello specifico del tema, se il, uh, scusa, senza entrare nello specifico del, uh, dei progetti se c'è una misura generale sul uh, rivolta alle piccole e medie imprese e come uh, si approccia il piano verso di loro certo. no, allora diciamo che in generale ovviamente le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale per il tessuto produttivo europeo perché sono la stragrande maggioranza e lo sono uh, soprattutto anche in alcuni paesi come, come l'Italia 
Quindi sicuramente la ripresa non, non può non passare anche dal sostegno alle, alle piccole e medie imprese, questo, questo sicuramente. E anzi, tra le raccomandazioni di cui vi parlavo, che l'Europa ehm, diciamo, eh, fa al, a, ai paesi, quindi per esempio all'Italia, ogni, ogni anno per esempio c'è quella di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, soprattutto non di natura bancaria, perché ancora le piccole e medie imprese molto spesso si rifanno a finanziamenti solo di natura bancaria, mentre strumenti diciamo, di altro tipo, come l'equity, sono molto meno sviluppati. Quindi questo sicuramente rientra diciamo, nel, nell'ambito di intervento eh, del, del piano, ovviamente in base a quello che lo Stato membro deciderà di, di, di disegnare come, come misure. Esistono poi degli strumenti a livello europeo che sono anche dedicati al sostegno delle piccole e medie imprese. Ce ne sono veramente tanti, quindi non, non li cito tutti, però per fare l'esempio di Investio di cui vi ho parlato prima, eh, InvestEU ha diverse finestre di intervento e una di queste è dedicata specificatamente alle piccole e medie imprese, quindi per andare per esempio a fornire delle garanzie eh, che tramite la Banca Europea degli Investimenti o tramite le banche di promozione nazionale, per esempio in Italia pensate a Cassa Depositi Prestiti, possano effettivamente poi dare sostegno sia nelle forme di debito che nelle forme di equity alle piccole e medie imprese. Quindi assolutamente diciamo, rientra nell'ambito del Next Generation, ma rientra anche nell'ambito di, di altri strumenti che sono disponibili a, a livello europeo. Sì. Altra domanda viene da Francesco Franco che chiede eh, una domanda di approfondimento. Fanno una domanda di approfondimento sulla, uh, sulle, sui prestiti dati agli Stati membri e chiede se uh, queste cifre, per esempio, per l'Italia. Lui parla di 209 miliardi destinati all'Italia, sono eh, puramente tecnici o, eh, o sono soggetti a delle condizionalità? Eh, quindi chiede eh, cosa succede se uno Stato membro non rispetta i milestone o i target del, eh, degli accordi. Allora, eh, andiamo, faccio un po' di chiarezza con, con ordine. Eh, sulla cifra dei 209 miliardi, questa è la cifra che, che viene riportata molto spesso e con cui si intende l'allocazione per l'Italia delle risorse in generale di tutto lo strumento del Next Generation. Ora, il numero preciso verrà confermato perché ovviamente ci possono essere, del, siccome ci sono delle misure che dipendono per esempio dal calo del PIL eccetera, i dati non sono ancora disponibili eh, in termini definitivi, eh, diciamo non, si, non possiamo confermare esattamente in questo momento la cifra, però sicuramente parliamo di quell'ordine di grandezza. Però quando parliamo diciamo, dei famosi 209 miliardi si intende tutte le risorse del Next Generation. All'interno di queste la stragrande maggioranza eh, vengono date all'interno di questo dispositivo per la ripresa e la resilienza, quindi questa Recovery and Resilience Facility, e eh, all'interno di questa c'è una componente eh, di eh, sovvenzioni, diciamo di trasferimenti diretti, e una componente di prestiti, quindi risorse che vanno restituite, ma che sono particolarmente vantaggiose perché i tassi di interesse con cui si indebita la Commissione europea grazie appunto alle forti garanzie, al forte merito creditizio che ha sui mercati, sono molto molto bassi, eh, per cui è molto conveniente per paesi che hanno dei tassi più alti, come ad esempio l'Italia, fare ricorso a questa, a questa, tipologia, a questa tipologia di prestiti. Eh, quindi questa è un pochino la, 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 la differenziazione. Eh, rispetto alla domanda del, dei milestones e dei target, eh, diciamo che appunto gli esborsi sono legati al loro raggiungimento, per cui per avere effettivamente queste risorse occorre definire questi target e occorre raggiungerli, proprio perché è uno strumento che è basato sulla, sulla performance, per cui ovviamente ci sarà il massimo impegno da parte degli stati di implementare i piani e di, e di, raggiungere, e di raggiungere questi obiettivi, eh, per cui insomma ci, ci aspettiamo che, che questo avvenga e che quindi insomma, gli sborsi possano, possano procedere come, come, come convenuto. Sì. C'è un'altra domanda che è un po' specifica ma la leggo comunque. Eh, Gianluca Mele chiede ehm, quali sono le linee guida del Next Generation EU per eh, rilanciare il settore del turismo in Europa? Per esempio, oltre a configurare l'offerta dei servizi con una rinnovata tutela ambientale e del patrimonio artistico e culturale, ci sono altre linee guida da considerare? Allora, diciamo che il Next Generation non fornisce diciamo, delle linee guida precise rispetto ai settori, nel senso che definisce degli ambiti di intervento sulla base di quelle che sono le caratteristiche generali e ovviamente 
anche il, eh, diciamo, le caratteristiche specifiche dello Stato membro e quelle che sono le sfide nazionali. Quindi sicuramente il turismo è un settore importante per l'Italia e in particolare se leggete i documenti che sono stati fatti durante il cosiddetto semestre europeo, il ciclo di coordinamento delle politiche economiche e fiscali, ehm, per esempio nel, nel, nel rapporto sull'Italia l'opportunità di avere un turismo sostenibile è considerata un'importante opportunità di crescita. Quindi sicuramente sono ambiti di intervento che nel rispetto di quelli che sono i criteri e le condizioni della facility possono, possono essere trattati. Eh, di certo diciamo, non ci sono delle indicazioni esattamente specifiche rispetto a come affrontare eh, diciamo, le sfide in ogni specifico settore rispetto al next generation, perché ovviamente ci sono anche delle peculiarità nazionali che vanno tenute in considerazione per, per lo sviluppo di, di questi settori. Va bene, un'ultima domanda, eh, eh, se dovessimo spiegare all'elettore distratto cos'è il Next Generation EU, diremmo che serve a risolvere i problemi economici di uno Stato oppure ad evitare futuri problemi economici o ritardi strutturali? Allora, eh, diciamo forse una, una via di mezzo, eh, nel senso che allora, sicuramente è uno strumento assolutamente utilissimo e fondamentale, però diciamo che da solo di risolvere tutti i problemi eh, economici eh, sicuramente è un'aspettativa molto molto alta, quindi come dicevo c'è bisogno di coordinarlo con le politiche nazionali e con gli altri strumenti europei e con gli investimenti privati, però sicuramente è un'occasione diciamo quasi irripetibile e da sfruttare perché è veramente l'occasione per trasformare il sistema economico e per affrontare quelle sfide strutturali che difficilmente sono state anche affrontate in, in passato. Quindi assolutamente una grandissima occasione di, di trasformazione e questo permette un po' la seconda caratteristica, nel senso che trasformare questo sistema e renderlo, questa parola un po' abusata, resiliente, però più, più forte, più resistente, sia proprio da un punto di vista del tessuto economico, sia proprio da un punto di vista delle caratteristiche sociali, permetterà effettivamente di essere molto più preparati al futuro e di poter affrontare nuove crisi, sperando ovviamente che, che ce ne siano il meno possibile in futuro. Quindi ecco, diciamo una, una via di mezzo tra l'affrontare i nodi esistenti e il prepararsi al, al futuro. Ecco, riassumerei così. Va bene, non so se ci sono altre domande. Um... Um... Chiedono quali sono i tempi per, fina... per la finalizzazione delle cosiddette eh, nuove risorse proprie dell'Unione Europea, se c'è già una calendarizzazione eh, specifica del... delle prossime tappe. Eh, sì, allora diciamo possiamo distinguere due, due questioni. La prima è questa ratifica di questa decisione di cui vi parlavo delle risorse proprie, che è il meccanismo tecnico che poi consente alla Commissione di andare a prendere questi fondi sul mercato e questo è importante che avvenga in tutti gli Stati il prima possibile per consentire alla Commissione di poter andare sui mercati. Quindi questo dovrebbe avvenire veramente nel, nel breve termine. Il secondo step è la proposta di introduzione di queste, di queste nuove risorse proprie e a novembre il Parlamento e il Consiglio si sono accordati proprio su una, eh, diciamo un, un programma di, di introduzione di queste proposte, eh, per cui sicuramente nei, nei, prossimi, nei prossimi mesi verranno, verranno fatte queste proposte, che poi avranno ovviamente il loro iter legislativo, eh, però insomma l'aspettativa è che possano entrare in vigore a partire più o meno dal, dal 2023. C'è un'ultima domanda da parte di Anita Bernacchia e chiede ehm, se lo strumento prevede interventi ad hoc per il settore culturale europeo. Non so la diretta... Credo ci sia una, un problema tecnico perché Adelaide Mozzi non è in, uh, in video e c'era un'ultima domanda che è stata in sospeso. Ecco. ecco, Adelaide ci senti? Adelaide, ci senti? Eccomi, sì, scusate, è saltata a proposito di investimenti nel digitale, <ride> è saltata la, la connessione, quindi mi sono dovuta riconnettere velocemente col telefono. 
<ride> scusate per l'interruzione. C'era un'ultima domanda di Anita Bernacchia eh, che chiede lo strumento eh, per vedere interventi ad hoc per il settore culturale europeo. Eh, allora, anche qui, ehm, diciamo, per quanto riguarda il Next Generation, sempre sono ambiti di intervento che sicuramente possono essere rilevanti in base alle specificità nazionali. Rispetto a quelli che sono poi contenuti, sarà allo Stato membro fare delle proposte e quindi decidere se inserire, per esempio, delle proposte che riguardano il settore culturale, sempre un po' nel rispetto di, di quelli che sono i requisiti. Eh, di sicuro, diciamo che in generale, a livello europeo, è sicuramente considerato un settore molto importante, per cui ci sono anche delle strategia ad hoc rispetto alla sostenibilità del settore in chiave ambientale ma anche in termini di digitalizzazione del settore che sicuramente sono anche coerenti con, con le due sfide diciamo del green e del digitale ecco questo sicuramente benissimo grazie mille credo che siamo in chiusura quindi ehm... Prima di chiudere vorrei intanto ricordare che questo webinar è il primo di una serie di eventi che i gruppi estero di più Europa stanno organizzando su temi di attualità europea legati al piano di ripresa o al Next Generation EU. Eh, le ultime parole sono per ringraziare innanzitutto tutto il pubblico che ci ha seguito sui social ed ha interagito con noi, ma soprattutto Adelaide Mozzi che ha accettato il nostro invito ed ha contribuito a renderci tutti più edotti e capire meglio cos'è il piano e come funziona. A lei va il nostro ringraziamento per la disponibilità. Ma vorrei far eh, chiudere dal segretario di Più Europa, Benedetto della Vedova, che è stato con noi questa sera. Qui va il eh, nostro di spettatori ringraziamento. No, Prego, sono... Benedetto. Grazie, Alessandro. Sono davvero io che ringrazio voi e ringrazio Adelaide Mozzi per questa presentazione molto interessante, è bene continuare a spiegare il più possibile di cosa parliamo perché non sono solo soldi da spendere, non saranno, io vedo un rischio che lo vedevo, con Draghi sono molto più tranquillo. Il rischio che vedevo era di considerare queste risorse, vai, per, per sette anni sai quanto, quanto sarà, abbiamo più soldi da spendere, spendiamoli, poi magari arriviamo alla fine che dobbiamo rifinanziare spese che abbiamo fatto. Ecco, ci è stato spiegato esattamente eh, come funziona, perché, quali sono i meccanismi. Eh, io chiudo con un riferimento a, alla parte delle risorse e delle risorse proprie, eh, parliamo di risorse non di tasse che così è, è meglio ma quello è un punto decisivo per noi che vogliamo l'Europa più integrata e più forte e quindi anche con un budget da usare in modo oculato per colmare i divari per incentivare la crescita dove ce n'è di meno la ricerca dove ce n'è di meno l'empowerment femminile dove ce n'è ne, di meno eccetera eccetera Serve un budget e questo esperimento di risorse proprie, di tipo ambientale, eh, è un altro esperimento molto importante e positivo che si lega a questo disegno. Quindi, e chiudo ringraziando di nuovo Alessandro, eh, e Amdi Salla, Melena Buratti e Benedetta Dentamaro che hanno lavorato su questo e anche sugli altri appuntamenti, il Next Generation eh, è un esperimento che se riuscirà e perché questo esperimento riesca è importantissimo che l'Italia faccia bene anzi benissimo se questo esperimento riuscirà sarà un passo in avanti eh, non verso gli Stati Uniti d'Europa ma verso un'Europa più integrata e forte e che si integra perché ha dimostrato che è integrata e più forte di prima eh, molto importante e positivo quindi avremo questo è un pezzo di più Europa e questa più Europa va fatta bene perché poi se ne aggiungano gli altri e non si tolga quello che è stato fatto in questi anni. Grazie, eh, grazie eh, Alessandro, grazie eh, ad Adelaide Miozzi, e buona prosecuzione con gli altri appuntamenti, vedremo se potrò salutarvi anche negli altri casi oppure no. Grazie a voi, è stato un piacere, a presto.